信でいいと思うおしょーいはい本田たちこのチキンでいいともは道玄坂カフェ道玄坂 TV から友達の輪をつなげカフェ視聴者のお客様をつなげるため道玄坂カフェの通常営業中にお送りしておりますやっと出たやっと出たあやっと言えたそうじゃあ今気をつけました<笑>最新の注意を払いました<笑>ナイマイルの取ったコーですお願いしますお願いしますはいよ,、はい、よ今日はどんな感じの今日もねあの歌姫に来ていただいてますおはいであの自分ご自分の番組も持ってらっしゃって私も前出させていただいた方が来てますそれは本人が直接したいそうっすねじゃあお呼びしましょう高杉新奈さんでーすお願いしますまだ高杉入ってないよはいはいはいさんお願いしますはいお願いしますじゃあ早速自己紹介お願いしますこれですよ、ね、はい<笑>はじめまして高杉新奈ですえっ、ー、とご紹介いただいた通りシンガーやってますでえっ、ー、とユーストリームの番組のコンサートをやってますえっ、ー、とユーストリームの番組のコンサートをやってますでえっとユーストリームの番組のコンサートをやってますでえっとユーストリームの番組のコンサートをやってますでえっとユーストリームの番組のコンサートをやってますでよよよっあれ<笑><笑>それもなんかあのいい友的なお友達がお友達を呼んでみたいな感じですねそうそうそうそんな感じそうなんですよえー、えええんで出張しようよここに<笑>出張ですかえどどういう感じで出張ですか<笑>で後ろの道玄坂 TV を、はあ、彼女がやってるテレビ番組の名前に変えてここでやるああ、ここで撮るってことですか。でもなんかスタジオとスタッフさんいますけどね。<笑>私がやってる番組じゃないからね。<笑>浮気しちゃう感じになっちゃいますけど。出張です。出張、出張版でね。ちょっとみんな、皆さんの都合が合わない場合に、こっちでみたいな<笑>い。コラボもいいですよね。コラボもいいですね。うん、コ,ラコラボ企画で,で。うん、スペシャル版みたいな感じで。<笑>はい、歌、どういう感じの歌だったんですかどういう感じの歌、まあ、バラードが多いかなユニットやってた時はダンスナンバーとか歌ってたんですけど、えー、踊りながら歌ったんですそう、踊りながら歌ってたんですけど今はソロなんでバラード系が多いですね何人組だったんですか4人組うんじゃあ結構踊る感じだあ、後ろの男2人が踊って、はいはい、前のボーカル女2人は軽く踊って男女ユニットなんですね男女ユニットだったんですよアバみたいな感じアバわかんないいやでもそれ以来いないんじゃないあんまりえトリプル A とかあーでもトリプル A さんはみんな歌うじゃないですかあ確かにうちの組んでたユニットは女二人だけ歌って男は踊るだけだったのでもう解散しちゃったけど TRF あーあーち,ょっと近いちょっと近いかな<笑>あれ一人しか歌ってないあれ一人しか歌ってないですね確かに。えー、です。どんくらい活動してたんですか、そっちは。一年ぐらい、賞味。今ソロになって、どんくらいなんですか。ソロはもうずっとやってるので、六年。お、うん、え、そんなに前なんですか、ユニット。ユニットは去年。うん、あ、あ、あ、あ,あ,あ,あのあ、ソロやって、ユニットやって、ソロに戻った。なるほど、なるほど、なるほど。うん、えー、じゃ、あ歌うまいから、歌ってよみたいな感じだった。私が集めた。おお、行動的。ええー、え、なん、いやいやっちゃった。いや、なっちゃった。<笑>まあまあね、大人の事情がいろいろあるから。<笑>そうなんですけど。私はこうしたいのに、みんなついてこれないから。ああ。毎週金曜日の十一時半頃から、はい、夜ですか？夜ですね。お,お休みラジオとして。おお。いいですね。お休みラジオ。<笑>あのもうたわいもないことを MC が、はい、えっ、ー、と各週で私は毎週出てるんですけど、はいはいはい、えっ、ー、ともう相方は各週で二人、うん、でくだらないことを喋ってますね、えー。ジェットストリーム的なことでもなく。<笑>そうそうそうそう。
一人がねすごいジェットストリーム的なのがすごい好きで。あのー、お終わってくださいって言うと大体それを言う<笑><笑>だからもうでも使えないからピーって入れるんだけどぶ<笑><笑>こんでくるわけですねぶこんでくるわけですなるほどリーナさんはどこ出身なんですか北海道です、ね、あそうだそうだこれドサンコタイムだから、ね、そうドサンコタイムだから北海道のどの辺ですか北海道は転々としてたんですけど転々とそう出身は釧路、うん、出身は帯広うんでも札幌とか旭川とかでっかい出身と出身は違うんですか生まれたところ出身は育ってたところへえ知らなかった声重なっちゃってるでしょ<笑><笑>えじゃあ一番いたのは一番いるのは帯広かな、うん、帯広って平野ですよね違う平野がありますね<笑>帯広平野って言わないっけ言わない十勝<笑>平野十勝平野<笑>あ,あ広大な感じの広大なそうね,そうね北海道はどこ行っても広大だけどね、えー、北海道はまだ行ったことないんですよ私あぜひめっちゃ行きたいんですけどぜひぜひいくらもにも大好きなんでチーズだよ食い物か。食い物大事ですよ。まあ、はい。北海道にはやっぱ食い物を食いに行かないと。そうですよね。でしょうね。うん、何が好きだった。近くの。食い物。うん、なんだろう。でも焼肉がいいな。えー、<笑>焼肉。ジンギスカン。ああ。私東京出てくるまでカルビとか全然食べれなかったから。えーえー、ジンギスカンしか食べなかったんですか。基本的にうちのお母さんがあんまりお肉好きじゃなくてラム肉しかあんまり食べない人だったから癖、えー、のある方が好きなんだ、うん、もうでもそれで育っちゃってるから、えー、全然平気ですね、えー、私昔あの北海道に住んでる子とペンフレンドだったんですよ<笑>したらジンギスカンがジンギスカン鍋ごと送られてきてもうジンギスカンをその時初めて食べました<笑>送られてきて食ったみたいなそうびっくりしちゃったな鍋まで送ってきたからどんだけ金持ちだよと思って<笑>私何を送り返せばいいんだよと思って<笑>リボンでもつけて行っちゃえよ行<笑><笑>っちゃおうかな<笑>めんどくせえなもう<笑>女の子ですよあ女,の女の子のペンフレンドさんすげえなと思って中学か高校ぐらいの時ですよすごいね中学高校でジンギスカン鍋送ってきたのそうなんですよすごいなすごいなそうなんですよなんかその子いとこが牛尾と虎を描いたなな何先生の,あの漫画家さんでおーおーおーはあ、そうなのらしいっすいいのかそんなこと言っちゃって言っちゃダメなのわからんいとこぐらいならいいんじゃないですか<笑>結構遠目だから<笑><笑>いとこってちょっと遠いあの有名になったら増える親戚ぐらいだよなうん<笑>多分あそんな感じではないとは思うけど<笑>まあいとこは遠目なんでね<笑>どんな子供だったんですかどんな子供やんちゃだったかなへえうん,うんなんかかくれんぼとかすごい好きで、はいはい、お家がお家のなんかなんだろう押し入れの上の段とかによじ登って隠れたりとかタンスの上に登ってとか子供ってさあの隠れんぼとかすると下しか探さないじゃない目線の目線より上は探さないから結構上に隠れたりとか確かになんか押し入れの天袋とかに隠れると見つからないですよそうそう逆に見つからなすぎてちょっとなんかへこたれるみたいな<笑>いや上から早く見つけてって覗いてる<笑><笑>好きだったかな、うん、子供の頃から結構活発な感じだったの活発そうですね、うん、でも人見知りだから一人で遊んでることが多かったかな一人で隠れんぼですか<笑>いやそれは友達と遊ぶけど<笑><笑>なんか自転車でいろんなとこぶわって行ったりとかするのは結構一人で行くの探検とか今でもなんか迷子になってるのか探検してるのかわかんないような、うん、<笑>今でも夜道を歩いたりとかしてる危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない
でも,もう子供の頃から活発で、うん、今も活発でみたいな感じです、ね、今そんなに活発じゃない引きこもってるけどいや本当ですか<笑>結構なんか行動的だと思うんですああ、うん、ニーナさんでいる時はねそうなんです普段はもうひたすら引きこもってますねうん私もでも引きこもるの好きです<笑>、はあ、引きこもって何してんのアニメ見たりとかアニメあでも基本的にラジオの編集したりとか映像編集したりとかしてるんで編集大変だよなパソコンいじってるのが楽しいんですよねへえいいっすね私ひたすら寝てますね<笑>そうだったっすね<笑><笑>じゃあ、ねね、あんまり寝れないなんか普段あんま寝れないか休みとかあるともうひたすら寝てます昼も夜もあんた仕事少し減らすつもりだなって言ってたのかそう言ってたんですよなんか仕事いっぱいやりすぎて一つ一つの精度が下がってるってご指摘し<笑>て<笑><笑>まあ確かになったって、えー、<笑>それはちょっとダメですかそうっすねうん難しいですよねなんかああうん精度下げられちゃったら仕事が今度減っちゃうからねあ減らすんじゃなくて減っちゃうからさそうですね、うん、減らしてるんだって言えるうちに減らしてた方がいいと思う本当ですか<笑><笑>言えてるうちに<笑>じゃないと精度が下がっちゃったら申し訳ないっていうのは、うん、おおって思うけど、うんうんあ、精度が下がっちゃったから仕事がなくなっちゃったからさ<笑>あいつ最近仕事してねえなみたいなちょっと<笑>どうなっちゃったのかなって話になっちゃうからねつらい<笑><笑>さあつらいっすねじゃあ,あのチキンだった話をチキンだった話、うんまあ、つい最近なんですけど、はいえっとね、会社の玄関えっと、ワンフロアの会社なんですよ、うん、エレベーターに一つの階に一部屋しかない、うん、ところの玄関のドア開けてエレベーターホールがすぐあるんだけど、うん、そこのところに2日連続で G が出た、うん、GG? ゴキブリだよあ GG 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 そこに GG 出たら怖いよ<笑>ちょっとホラーだよね<笑><笑>そうで<笑>何しに来たと思って<笑><笑> G がね、G が私どさんこだからあんまり G がよくわからないーー G とカマキリは出ないからうちの子はカマキリも出ないそうそうそうでその G がもうどうしてもダメで,でしかも一人の時に出たんです周り誰もいなくてどうしたらいいんだろうと思ってあのあるじゃないですかスプレーみたいなやつあのノズルがこう長いやつあれをドアの下からこうノズルだけ出してふわーって噴射してこうドア自体にこう噴射してそのエレベーターホールをスプレーまみれにしてで5分ぐらい放置して1日目開けたらいなくなってたのでああもう退散したかなと思ってそのスプレーベッタベタになったんだけどそのまま放置してたらなんか役に立つかなと思って。で翌日また一人の時にドア開けようと思ったらまた行って「えっ!?」と思って「昨日退治したじゃん!」と思ったんだけどだからまた出してきてノズル出してドアの下からヒューってやってで今度は目視できたからシューってかけそ,のそいつにそしたらどんどん向かってくるのあ怖い怖い怖いってドア閉めてそのまま放置してまた5分ぐらいして開けたら。ひっくり返ってたでも退治できたはいいけど私触れないしひっくり返ってるし生きてるのか死んでるのか分かんないしどうしたらいいんだろうと思ってどうしようどうしようどうしようってもう10分ぐらいいろんな人に LINE をして会社の人に LINE <笑>で「じいじい捕まえたんですけど、うん、処分できないからこのまま放置してっていいですか?」みたいな「<笑><笑>どうしようどうしよう」みたいな、うん、そしたら1人は厚紙で。うん、作ってトイレに流したらいいんじゃない、うん、とか救う作戦でもなんか触れた瞬間にうわって登ってきたら嫌じゃん確かにれはどうしようと思って、うん、すごいビビってて、うん、結局まだ会社の人が一人残ってて、うん、その人に言ったら「うん、あじゃあ取りますよ」って言って上がってきてくれてティッシュ4枚ぐらいで掴んで潰してその場でそのまま捨ててくれたんだけどもう。<笑>虫,虫ダメ基本的に虫ダメ私田舎で自分家の実家の周りがなんか毛虫が大量発生するとこだったんですよそれが嫌で東京に出てきた感じなんです
毎回言ってた毎回言ってる<笑><笑>ちょっとそれだけは勘弁みたいな、うんはい、あの昔昔ちょっと前に泡で固めるみたいなの流行ったじゃないですかあ,あれ結構なんか使ってる友達に聞くと上はまあ見えないけどその泡で,でこうティッシュで掴んでこうひっくり返すとゴキブリがジタバタしてるから<笑>すっごい気持ち悪くて意味ないっていう。<笑><笑>なんか、うん、あの洗剤とかかけると皮膚呼吸できなくなるか死ぬっていうじゃないですか。一回、うん、学生時代かな。なんか男子が G を捕まえて、うん、あの洗剤のこう、うん、容器に入れてたの。うんうん、入れた。<笑>でその日にもう死ぬだろうと思って、うん、私は触れないから放置してたんだけど、三、うんうん、日ぐらい経っても中でこう足バタバタ暴れてんの。どんな生命力だと思って。怖それ逆に珍しいよそうっていうかその洗剤も無駄、うん、もうね全然使ってないの上2センチぐらいしか使ってないのにああこれは捨てるしかないよねみたいな怖,怖えぐいもう虫が本当にとにかくダメでセミとゴキブリがダメでああセミーで飛んでくるなんかセミもなんかさ急にそうそうそうそう飛んでくる急にこ,こ,こんな中をそうそうそう急接近してくるで死んでてもこう取ろうと思ったらカサって言うじゃんそうそうそうそうおせえってなって<笑>なんか,なんかこんなチキンだったみたいな私<笑>ゴキブリあ言っちゃった G はあのゴキジェットの黒いやつがですゴキ,ゴキジェットプロっていう,もうそれあの待ち伏せ殺虫っていう効果があって、うん、その通路の隅とかにシューってかけとくとそこを歩いたゴキブリがまず死んで、うん、ああ言ってるわその G が死んで<笑><笑>その G を食べたゴキブリもあもう言ってる言ってる<笑>死ぬとか落ちてんぞい死ぬ<笑> G って共食いするのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんか成分みたいなの出してなんかその他の G が寄ってくるようになってる、うん、寄ってくる成分が出るから本当は潰したらいけないらしいでも手の中で潰したらいいんじゃないいやどこで潰してもいい<笑>、うん、あダメなんだその匂いなんかでそのゴキブリは食べに来る他のゴキブリが食べに来るその匂いを出すから本当は潰すのはよくないらしいだからそのゴ,ゴキジェットプロをそのす部屋の隅に巻くと本当にいなくなるへえー、いやでももう本当にそれまで結構空気の入れ替えでドアとか開けてたんだけど、うん、もうそれ以来ドア開放禁止みたいな感じにして<笑>でまずなんだっけアースレッドを買ってきて部屋の分と玄関分と2つ買ってきて炊いてであのなんか餌みたいなのあるじゃんこう捕まえるやつあ,あれも買ってきて、うん、であとハーブが苦手だからって言ってーハーブを玄関に置いてお,おしゃれ<笑><笑>そうそうそうなんかちょっとおしゃれな感じにしようみたいな、うんうんうん、表向きは、うん、裏は時事対策みたいな感じでそっからは出てないけど聞いた、うん、とにかくもう G が出たら私は泣く号泣する号泣<笑>私固まる<笑><笑><笑>はいじゃあそろそろお時間ですか、えっと、5日後以降の告知があれば5日後以降の告知、はい、5日後っていいつか5日後5日後、はい、えー、っとですね、えー、まずライブが9月の30日に主催のライブやります、はい、タイトル「オータムフェスタ」っていうのに一応しました、はい、まだカッコ仮ですけど、はいえー、と渋谷のウェステッドタイムっていうところでやるので、はいえー、と詳細ブログで見ていただければと思いますあと毎月第2第4火曜日夜8時「土産答え217」生放送でお送りしてます、はいえー、とあとはあポッドキャストですね「南北友好条約」というインターネットラジオが毎週金曜日の11時半から、はい、夜の11時半から配信しておりますはい、はいえー、とあとですね CD はい、コンピレーションアルバム「えー、とフラワーリング」というものを発売中ですのでよかったらそちらも買っていただければと思います、はい、以上かなはいありがとうございますはいありがとうございます最後に名前ぐらい言うとかないと、はい、ああ高杉新名でした<笑><笑><笑>はい私は12日にここで
道玄坂カフェで西日本酒紹介バラエティーに出演します日本酒が飲み放題飲み放題まあほぼ飲み放題1500円ぐらいあと同時開催で食べ物オフ会があって何ですか今回はステーキ肉ですまた出たステーキ肉やばいっすよ本当にステーキ肉私でも悪玉コレステロールが多いんでちょっと<笑>やばい参加したいけどちょっと本当にやばいんですよ<笑>前回は参加してた本当に本当に柔らかいそ,その時はまだ悪玉コレステロールの検査してなかったんですよあそうなんですそうなんですよ本当に柔らかくて美味しいお肉が前回1600円まあ人数ではあるんですけど1600円で食べ放題で私1キロぐらいは食べたんでそんな食ってないだろえ食ってないですかね500ちょいぐらいしか食えないよ100ぐらいかな、はい、本当にお得なんでぜひぜひそしてえっと9月15日にウニクス秩父っていう秩父にあるショッピングモールでのライブイベントの MC をやりますその後押し上げのワロップであのミスワロップのチェキ撮影会に参加します、うんあとはあとはまあいいや<笑><笑>あとはブログでチェックしてくださいお願いします忙しすぎですね<笑><笑>はいというわけで今日のゲストは高杉新名さんでしたありがとうございましたバイバイ